姐姐，啊，晚清，我听说，你爸遇刺的消息之后，一时情急赶了回来，没来得及跟你说，你不会怪我吧？我怎么会怪你呢？在香港的生活，多谢谭司令托人照顾我，谢谢。不用客气。这是我对你亲生父亲的承诺，晚清，我能去看一下我以前住的房间吗？当然可以了要是这些家具你喜欢，我可以送到你现在的住处。不必了，我看看就好。以前的事情都过去了，以后什么困难，尽管和我开口。嗯，你和谭司令也好事将近了吧？是啊。恭喜你们。既然你已经祭拜过穆伯父了。不如先送你回去。这里相册还有一些我母亲的照片，我想带回去。请便。说起来，他也挺可怜的，毕竟崔莲凤做的那些事情，他都不知情。所以，崔莲凤付出了性命的代价，而他只是失去了交行的资本。和他对你用的那些恶毒手段相比，他现在这处境，惩罚都算不上，又何来可怜？你还真是铁石心肠啊！对所有伤害你的人，我一个都不会放过。在看什么呢？在看你小时候的照片，太可爱了。<笑>哎，对了，你有没有发现，穆婉婷这次回来像变了一个人似的？嗯，以前的大小姐脾气都没有了，倒是低调了很多。哼，江山易改，本性难移。我觉得，他没可能这么短的时间就洗心革面，你还是小心为好。放心吧，有我在，谁都不能伤害你。哎，这个，这个是许光耀吗？啊，这是他十岁的时候来家里做客拍的。哦，他十岁就认识你了是吧？不是，好像是九岁。
认识早有什么用？你还不是我的女人？那你还吃醋？谁吃醋了？你呀、啊，我。那，他认识你十几年，我才认识你几个月，应该吃醋的是他吧？只不过，这样的合影我们都没照过。那等我们以后结婚了。这样的合照不是想拍就拍啊！从我们两个人年轻的时候到老的时候，然后我们有孩子有孙子，我们每一年都照全家福，好不好？好啊，那我们这一辈子每时每刻都把它记录下来，好吗？大小姐，大小姐，老爷的书房里还有些文件，我不知道哪些是要用的，哪些是要处理掉，你要不要过来看看？我马上就来。是。我先过去了。好。谭司令。哎，王叔。这个木工是什么时候跟他们合的影啊？哦，这是当年老爷押货的时候雇的白俄洋枪队。白俄洋枪队，木工还雇个洋人呢。啊，老爷是听人说洋枪队的枪法特别神，说是一个能顶四五个。那时候兵荒马乱的，又是打仗又是马匪的，找几个能干事的也踏实点不是？什么枪法这么神呢、啊？这洋人吹牛的吧？哎呦，还真不是吹牛的，洋人的子弹特别厉害，那个都是什么开花弹，一枪下去能削掉半个身子。这是当年从你父亲伤口上取下的弹头，这些年我一直留着，也许你能用得上。开花弹，谭司令，你还有其他事吗？啊，哦，王叔，呃，当年。木工走的是哪条路啊？这么不太平。那是十年前，是罗督军和徐伯钧正打得不可开交，老爷押了徐伯钧的军用物资回上海，到了江浦啊就走不动了。前面江山那两军打了起来，老爷一看没办法，就从江浦上了岸，走了陆路。幸亏找了这个洋枪队呀、啊。前面就是江浦，你们原地扎营休息，等灵儿病好了再走。我跟雨儿压着辎重先走。是。啊，方叔，我还有事，先走了。好。回司令部。玄灵人呢？哦，谭司令回去了，说是有急事。啊，这么着急啊，连招呼也不打一声。是，你看着，收起来吧。哦，那洋人吹牛的吧？哎呦，还真不是吹牛的，洋人的子弹特别厉害，那个都是什么开花弹，一枪下去能削掉半个身子。饭店，好。啊，谢谢。我看你这脸色不太好，是不是最近处理穆老板遇刺的事情累着了？哦，我没事。你用穆家旧案逼徐伯钧下野，他一定不会轻易放过你，你自己小心点。是我疏忽了，但是我已经把徐伯钧的眼线挖的差不多了。他想对我动手也没那么容易。那就好，廖先生，我这次这么急着找你来，其实其实是有一个私事想请你帮忙。跟我还这么客气啊？有话直说。我知道您在使馆区颇有人脉，是否听说过
，有一支白俄洋枪队。白俄洋枪队，对，他们的枪法神乎其神，而且十几年前就声名鹊起了。他们是靠保护生意人赚取佣金的。当年俄国十月革命之后，有一些当时的俄国军官逃入中国，他们其中啊，确实是有一些重操旧业，赖以谋生。你怎么突然间想问这个，穆伯父？当年也雇佣过一支白俄的洋枪队，他们用的是开花弹，而且最巧的是，他们和我爹同一时间到过江浦。我明白了，但是玄林，这个世上。有很多巧合之事，也许并不是你想的那样。是，我也希望是巧合。可是廖先生，我是刚刚知道此事的，我现在脑子特别乱，我不知道该去找谁，所以，我只能想到您了。你放心，只要当年的这些人还活着，我一定帮你找到。多谢廖先生。那那我就不打扰了，谢谢。轩林，我还有一件事情想要拜托你。您说，您这次来上海有什么需要，尽管跟我说。之前在北京使馆弄了一批军火，现在装上了一艘英国货轮，可那帮英国人怕死，不肯运往前线，最远只能运到上海。所以我想请你帮忙，让这批货在上海中转，发往广州。没问题。我现在已经基本算掌控了上海。以后，要是运军火还有药品，可以直接通过上海中转